ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി കെ സെഷനിൽ മുൻവർഷ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് നടത്തിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടനും അനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് നാല് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നാലും ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയും നമുക്ക് എന്താണ് സെലക്ട് ദ ട്രൂ ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ കോഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിവ് കണക്ക് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ശരിയാണ് ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് വാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അതും ശരിയാണ് ദേവദാസി സിസ്റ്റം വാസ് അബോളിഷ്ഡ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് സേതുലക്ഷ്മി ബായ് ശരി ഉത്തരമാണ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി വാസ് അബോളിഷ്ഡ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് സേതുലക്ഷ്മി ബായ് അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ യെസ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ സേതു ലക്ഷ്മി ബായ് അല്ല വരേണ്ടത് പിന്നെ ആരാണ് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് അല്ലേ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് ആണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതേത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സ്ലേവറി അബോളിഷ് ചെയ്തത് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ആർ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് കെ പി വള്ളവൻ പുലയ മഹാസഭ ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അയ്യ വൈകുണ്ടർ ഉച്ചി പഠിപ്പ് അതും ശരിയാണ് സി പി അച്യുത മേനോൻ വിദ്യാ വിനോദിനി അതും ശരിയാണ് ടി കെ മാധവൻ എന്തല്ല ധന്വന്തിരി അല്ല അപ്പോൾ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടി കെ മാധവൻ തുടങ്ങിയത് ഈഴവ സമാജമാണ് ഓക്കെ ആ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടുവിലാണ് ഈഴവ സമാജ ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ട്സ് പഠിക്കാം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ അദ്ദേഹം ആരെ കണ്ടുമുട്ടി ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയും ടി കെ മാധവനും തമ്മിൽ തിരുനെൽവേലിയിൽ വെച്ച് സംഭാഷണം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാക്കിനട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനായി പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് അതായത് ടി കെ മാധവൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ കാക്കിനട ഓക്കെ കാക്കിനട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടി അല്ലേ ഒരു വർഷമാണ് ഇത് ഈഴവ എന്താണ് സമാജം ഓക്കെ ഈഴവ സമാജം തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടു ഹി സ്റ്റാർട്ട് ദ ഈഴവ സമാജം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഹി മെറ്റ് ഗാന്ധിജി തിരുനെൽവേലിയിൽ വെച്ച് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കാക്കിനട സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനുള്ള പ്രമേയം എന്താണ് അവതരിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയ വർഷമാണ് അല്ലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ അതെ സെക്രട്ടറി ആയ വർഷമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ കേരള ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ ഈ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം കാറ്റഗറി ഇതിൽ നാലാണ് ഓൺലി ഫോർ അതായത് ഗദ്ധാർ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ബാക്കി മൂന്നും ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ കച്ച നാ
നമുക്ക് ലീഡർ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ബിർസ മുണ്ട ഓക്കെ ബിർസ മുണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ക എന്താണ് കച്ചാനാഗ അപ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അസാം അസാമിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റബല്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു മറ്റത് സന്താൾ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സാഫ ഹർ മൂമെന്റ് പിന്നെ ഉൽഗുലാൻ ബിർസാ മുണ്ട ക്ലിയർ ഈ അതിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സാഫ ഹർ മൂമെന്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് രണ്ടിന്റെയും ഇയർ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഗദ്ദാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിവോൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ട്രൈബൽ ആയിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് ഒരു അഗ്രേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ല അതൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കുക പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത സമര പ്രസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ഏത് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് അത് വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ഉടലെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ഇനി ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് യെസ് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ലൈവ്ലി ഹുഡ് അവാർഡ് അവർക്ക് കിട്ടി ഇത് ഈ ഇത് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫോംഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയില് ഈ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഫോം ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനില് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് കിട്ടി പിന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഒന്ന് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഒന്ന് ചണ്ടി പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക രണ്ടു പേരാണ് ഒന്ന് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആൻഡ് ചണ്ടി പ്രസാദ് എന്നുള്ളതും ഓർക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിലേക്ക് പോകാലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഗോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ സർവോദയ മൂവ്മെന്റ് ഇത് ശരി ഉത്തരമാണ് ഓക്കെ ഗൗരാദേവി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലീഡർ ഓഫ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഗൗരാദേവി ഒരു പേര് കിട്ടി ചണ്ടി പ്രസാദ് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മുഗൾ ഡേയ്സ് അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്താണ് കരോറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാൻഡ് ഫോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തത് ബാക്കി ഈ മൂന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ഇനാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലാൻഡ് വെയർ ദോസ് ദ ഇനാം ലാൻഡ് വെയർ ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് വാസ് ഗിവൺ ടു ദ ലേൺഡ് ഓർ റിലീജിയസ് മാൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫക്കീർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പൂജാരിമാർക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് റിലീജിയസ് മെൻ ഓക്കെ ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ ഇല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇനാം എന്ന് പറയുന്നത് ജാഗീർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓക്കെ റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ജാഗീർ അതിൽ പരാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പരൗത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർഷം എന്താണ് ദ ലാൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് കെപ്റ്റ് എ ഫാലോ ഫോർ എ ഇയർ ആൻഡ് കോൾഡ് പരൗത്തി പെയ്ഡ് റെഗുലർ ടാക്സ് ഓൺ ദ ഇയർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ കൂടുതലും ഇത് ഇത് നമ്മുടെ വിള ഇറക്കുകയും ഒരു വർഷം മുഴുക്കുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അല്ലെ അത് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത് കൃഷി ഇറക്കുകയും അങ്ങനെ ഇതിന് റെഗുലർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവാണ് ലാൻഡ് ആണ് പരൗത്തി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ ഇനാം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം പണ്ഡിതന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മത പുരോഹിതന്മാർക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ജാഗിർ ആണെങ്കിൽ റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ തന്നെ വസ്തുവാണ് ജാഗിർ പറവുത്തി ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ടാക്സ് എ ഇയർ ഫുൾ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ക്ലിയർ അതിൽ എന്താണ് കരോറിയാണ് അതിൽ പെടാത്തത് മുഗൾ ഡേയ്സിൽ പെടാത്തത് ഓക്കെ ക്ലിയർ
yes option a and the 1 2 and 3 Ibde seventh one option a and 1 2 and 3 other the 10 days that shook the world was associated with French Revolution Allah other and it's a clear right to the other 1917 but then I think I'm going to say I'm going to say that Russian Russian Revolution my language in a October Revolution and the car for a October we blow up other my brother but other on a eat 10 days that shook the world that and all other for seven or to a sugar act American Revolution item green ribbon club English Revolution other will it three people's principle Chinese Revolution 10 day that shook the world associated with the Russian Revolution okay next to state which one of the following statement about the UN is or are true UN not true other so they can I true or no, not true or no uh, three on only three option D and what they should you that either WTO is the only global international organization other than the last specialized agency of UN Allah and Allah number but here other so then the money can know you under us as under now dealing with the rules of trade between countries or nations okay out of the jodhiam consider the following statement which are one is correct tennis court third chair to french we plow on the sherry on other bullet daily that the titty and gabel where the terms denoted with the tax prevailed in french during french revolution sherry on the friday on of our country was a journal the friday of our country other you must again russian revolution a little other russian revolution some other than that pride and purge french revolution might have been told of a law about one two and three option b on a way should you there english the end of my to bend the petal on a no clear english civil war okay or to a clear english civil war my bend the petal on a pride and purge okay part of the second english civil war next question uh, read the following statement regarding national food security bill other one two and three Syriana the aim of the bill is to provide a subsidy food to the poor people of the country the bill will first implement in Rajasthan uh, bill was first implemented at the bowl and the and the other and the other is an and the other is an extension of the bill one two and three okay इधर शरीर आना, नमक कुछ फैक्ट्स हो माय इट, आदमाय बंदे पर चला वस्तु दर लम तो नमक उन्हें बढ़ गया ना तो, अतः ये द, भक्षित सुरक्षा बिल, पार्लियामेंट इल आवधि पिच्चा दारे एनोला द ओर का, आद केवी थॉमस आना, ओके अब और केवी थॉमस का नोर्थ वेकी का क्या तो, केवी थॉमस, आरा भक्षित सुरक्षा � other uh epoxy selection name nila will one another it with the air september 2013 or to a giga paksha suraksha name of nila will one of us on a you know there is september and at the party mona paksha suraksha some stana other some stana paksha suraksha not a pila kia some stana and on the law or come near mom in deal are the man not a pila kia the ability one of the rajasthan limb near man not a pila kia the chat this good deal on and no law or cut off that is good another or go okay October but in our in the dinner and all of them or go log of actually dinner on a October 16 okay world food today some kind of actually some direction of actually selection not a black another food commission okay about a point so no more or go actually selection bill parliament in our picture on a KV Thomas actually selection नियम निलबिल वन्ना वर्षा आना गिरवत्ते एक सितंबर एंडाइटी पादिमोना संस्थाने पक्षी सुरक्षा नारापिला कुन्दा द फूड कमीशन पक्षी सुरक्षा नियम इंडिया नारापिला के आदि संस्थाने माना चतिसगढ़ ओके एंड फूड वर्ल्ड फूड डे ए दान जो चल अक्टूबर पादिनार लोग अ पक्षी दिना ओके आठ दजोदिया कंसीडर � D on what the shady other other the westerlies are more powerful and aggressive of southern hemisphere westerlies in southern hemisphere blow through friction free surface in the westerlies my bend the petta chela kairi ngal 
നമ്മുടെ യു പി എസ് സി പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലാണ് എവിടെയാണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻ ദ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ വെസ്റ്റർലി മേക്സ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഓഷൻ വാമർ ദാൻ ദി വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഇവരുടെ ജോലി ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഓഷൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും വാമർ ആക്കും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓഷൻ വാമർ ആക്കും ഏതിനേക്കാലും ദാൻ ദ സദർ അല്ലെങ്കിൽ ദാൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ അതും കൂടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ദാൻ ദി വെസ്റ്റ് അല്ലെ ദാൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഓഷനെ വാമറാക്കുന്നു ദാൻ വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിൻഡ് ഏതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സോണിൽ ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ വെസ്റ്റർലീസ് ആണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സോണിൽ നമ്മളെ വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഓഷനെ വാമറാക്കുന്നു ദാൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ അത് ആരാണ് അത് ഏത് വിൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രെയ്ഡ് വിൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ശരിയായിരുന്നു ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ വെസ്റ്റർലീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓഷൻ ആണ് അവർ വാമറാക്കുന്നതും ട്രോ ട്രോപ്പിക്കൽ സോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയ്ഡ് വിൻഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഓഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാമറാക്കുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഓഷൻ ഈസ്റ്റേൺ ഓഷനെക്കാളും മുന്നേ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ശരി ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വെസ്റ്റേർലീസ് ആർ വിഗറസ് ഇൻ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഹെൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൗണ്ട് ദേ ജനറേറ്റ് ഓക്കെ പല സൗണ്ടുകൾ അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട് ഒന്ന് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ യെസ് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അത് പറക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീശുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് എന്ന പേരുണ്ട് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രീകിങ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രീകിങ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഈ വെസ്റ്റർലീസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി ഒന്ന് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിന് വെസ്റ്റർലീസ് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സോണിൽ ട്രെയ്ഡ് വിൻസ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് വീശുന്നത് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് റോറിങ് ഫോർട്ടീസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഷ്രീകിങ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റർലീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പെറ്റ്ലാൻഡ് ആർ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ റീജ്യൻ ഓക്കെ ഈ പെറ്റ്ലാൻഡ് ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയുടെ ചില പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളതുണ്ട് അതായത് അയണോർ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ നിറം എന്താണ് റെഡ് ആണ് ഓക്കെ ചെമ്മണ്ണ് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ചെമ്മണ്ണാണ് അവിടെ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ ആണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് പരേഷ് നാഥ കുന്നുകളാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പരേഷ് നാഥ് കുന്നുകൾ അല്ലെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പരേഷ് നാഥ കുന്നുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് അതുപോലെ റാഞ്ചി പീഠഭൂമി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് റാഞ്ചി പീഠഭൂമി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ഐസോ ഹെയിൽസ് ആർ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ സലേനിറ്റി ഈ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഐസോ ഹെലീൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഐസോ നെപ് എന്താണ് 
സീ സ്മെൽ ഐസോ സീ സ്മെൽ അതാണ് സീസ്മിക് വേവ്സ് അവിടെ എർത്ത് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സർഫസ് ഓഫ് സിമിലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ ഐസോ സീ സ്മെൽ അപ്പൊ ഐസോ ഹെൽസ് ആണെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈക്വൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ സെയിം ആവറേജ് ഓഫ് ക്ലൗഡിനെസ് ആണെങ്കിൽ ഐസോ നെഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഐസോ ഹെലീൻ ആണെങ്കിൽ സലേനിറ്റി അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഐസോ നെഫ് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെ യെസ് ക്ലൗഡ് ഐസോ ഹെൽ സൺലൈറ്റ് ഐസോ സീ സ്മെൽ സീസ്മിക് വേവ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സീ സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇതിന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ അല്ല ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ട്രൈറ്ററി പീരിയഡിൽ വന്നതും അല്ല സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അല്ല ബസ് ആൾട്ട റോക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് എസ്കാർപ്പ്മെന്റ് എസ്കാർപ്പ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ക്ലിഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് നീണ്ട് കീഴ്ക്കാൻ തൂക്ക് കിടക്കുന്ന എന്താണ് മലഞ്ചരിവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മലഞ്ചരിവുകളാണ് കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന മല മലഞ്ചരിവുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചില പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് പശ്ചിമഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ദൂരം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എവിടം തൊട്ട് ഏതുവരെയാണ് താപ്തി ഓക്കെ താപ്തി ടു കന്യാകുമാരി വരെയാണ് കേട്ടോ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഓക്കെ താപ്തി ടു കന്യാകുമാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ആനമുടിയാണ് ഓക്കെ ആനമുടിയാണ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ദൂരം എവിടം തൊട്ട് ഏതുവരെ താപ്തി ടു കന്യാകുമാരി ആനമുടിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ പീക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്വാണ്ടം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രദേശത്ത് വേണമെങ്കിലും മാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വിൻഡോസിലും ലിനക്സിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഡി പി ഇസ് എ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അത് കൂടുതലും ഈ എന്താണ് യു പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകാം ജി ഡി പി ഇസ് എ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നടത്തത്തില്ലേ ഞാൻ പറയാം ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ലോൺ അതുപോലെ ലേബർ വേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെലവ് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫാക്ടറി പ്രൈസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അത് ജി ഡി പിയിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എമങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ പാസീവ് വൺ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് എ പാസീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനിത്തിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ആരൊക്കെ വേണം ലേബർ വേണം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ വേണം അല്ലെ റിക്വയർഡ്സ് ടു കമ്പൈൻ ആൻഡ്
സെല്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുന്നത് എക്കണോമിയിൽ ഓക്കെ മണിയുടെ ഇത് കുറയുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ റിപ്പോ റേറ്റ് ആദ്യ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് പെയ്ഡ് ബൈ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കും അല്ലെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് അപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലോവർ ദാൻ ബാങ്ക് റേറ്റ് അത് ശരിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹയർ ദാൻ ദ റിസർവ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം റിപ്പോ റേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്ന കാശ് അവരപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെപ്പോസ് ഡിഫിസിറ്റ് അതായത് ധനക്കമ്മി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ദ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് അതായത് ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ധനക്കമ്മി എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതലായിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകമിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് കാണുന്നത് മൈനസ് ദ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഡെഫിസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യു പി എസ് സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാക്കി ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ ബാക്കി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത് വരുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ